nosotros no lo teníamos previsto, estos vuelos sí teníamos, eh, sabíamos que estábamos de alternativa, así que podían, podría existir en cualquier momento, pero yo pensé que iba a andar todo bien, pero bueno, no, no hubo lugar en la capital federal y tuvieron que mandar estos dos para acá. Eh, en realidad, eh, operativamente a nosotros no nos afecta, en la parte comercial se trabaja lo más bien, eh, eso es debido a que tenemos dos plataformas bien separadas, una comercial y la otra militar, eh, además la militar tiene todos los servicios para el, 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 la disponibilidad de ellos así que eh, se trabajó muy bien, ayer se recibió lo que pasa por ahí un, un poco es el, eh, el, el ánimo y la sorpresa de tenerlos acá y de ver semejante aparato que no se ve todos los días ¿Qué características <ríe> tienen, Carlos? El, eh, los aviones son especialmente cargueros de, transportan todo tipo de logística de, de, del ejército norteamericano eh, pueden llevar hasta 120, 150 paracaidistas a bordo, eh, tanques de guerra, maquinaria de cualquier... Tal es así que estos dos fueron utilizados para traer las limusinas de, del presidente de los Estados Unidos, que eh, ellos trabajan, la dinámica de ellos es trabajar con, con varias, eh, varios vehículos por una cuestión de seguridad. Entonces eh, trajeron los equi el equipamiento ese. Y bueno, son aviones eh, muy pegados al piso, tienen 12 ruedas en el tren principal, eh, se abre la puerta por la parte trasera en forma rápida, la verdad es fantástico, un, un aparato bastante lindo verlo. Pero no, no, no afectó mucho, la gente de la torre de control trabajó normalmente, están preparados ellos para trabajar en varios idiomas, principalmente se trabaja en, en español y, y si es... Re, solicitado también se hace en inglés, como lo han hecho ahora, así que no hubo ningún inconveniente. Carlos, ¿cuándo comienza la restricción de vuelos en el marco del G20? La restricción comienza mañana después del mediodía. A partir de las 2 de la tarde se cierra el aeropuerto de Aeroparque y de Palomar y San Fernando. Solo se va a mantener San Fernando por alguna cuestión de vuelo sanitario o traslado de, de Incucay para Incucay, pero después está todo cerrado. Y queda nada más que Seiza con vuelos restringidos. Eh, de, desde Seiza nosotros vamos a tener dos vuelos el día viernes y dos vuelos el día sábado de Aerolíneas Argentinas. Pero van a estar saliendo desde Seiza. Y después el domingo es todo normal a partir de las 7 de la mañana. Eh, Carlos, la última. ¿Existe la posibilidad de que lleguen otros aviones de otros países de estas características? Eh, en el marco del G20, no, no, ya no creo, sí, no, no sé cómo hacen eso ellos para juntarse con, con otros, pues somos todos amigos cuando estamos en la mesa, pero no sé cómo es. Pero no, yo creo que el, el mayor movimiento eh, los hace Estados Unidos y 